بسم الله السلام عليكم ورحمة الله ليش وصلنا الزمن عيب إن يكون أهم شيء بحياة المرأة ريلها أنا بأفهم شيء واحد شو المشكلة لو حطيت ريلي تاج على راسي شو المشكلة شو المشكلة إذا أول ما يدش البيت أقوم أبوس راسه أو أنزل أبوس ريولة إهانة لي لا والله مو إهانة شو المشكلة لو ريلي رد من دوم تعبان أي وهم زريولة عشان يرتاح عيب يعني؟ وين العيب في الموضوع؟ وين العيب في إني أنا أخدمه؟ وين العيب في إني أطبخ له وأغسل له وأنظف له وأهتم ببيتي وأكون خادمة له وأبص راسه وأبص ريوله وأبص إيده؟ شو المشكلة؟ ليش صرنا نستحي من هالشي؟ أنا عندي سؤال لكم يا بنات، يعني الحين أنت عادي عندك تجيبين خدامة واحدة أجنبية تسكنينها عندك في البيت؟ إيه هي اللي تقوم وتخدم وتنظف وتغسل وتخم وتطبخ وتحط الأكل حق ريل شو تسوي له كل شيء وأنت بس حاطة ريل على ريل يعني هذا شيء يشرف الحين هذا مو عيب ما أدري منو قص عليكم وقال لكم إن الريال بس يبي وحدة جميلة الريال يبي ما له بمعنى الكلمة يبي وحدة فاهمته ياخذ يعطي وياها تعرف شخصيته تعرف متى تكلمه داش البيت تعبان خلاص تخليه يروح يريح شوي تقوم تحط له الغداء تجهز له كل شيء انتوا فاهمين شنو اقصد؟ لا تصدقون كلام هالفلاسفة اللي يقولوا لكم ثقل على ريلش عشان يشتاق لك، لا تسوي له كل شيء بعدين يتعود عليك، ايش هالخرابيط؟ الحين ريلي المسكين اللي قاعد من الصبح الله خير، اللي طالع بعز الحر ها؟ يشتغل ويكرف عشان يدفع الاجار عشان يشتري الاكل ويصرف عليه، اخرتها اجازي بس بالكلام الحلو؟ يا حبيبتي مالك غير ريلك، حافظي على بيتك، ريلك يحب انك تخدمينه. خدميه مو عيب انك تخدمينه ادري بعضكم تقولون انا كزوجه مو مجبوره اني اطبخ له وانظف له صح انت مو مجبوره بس باكر اذا تريلش تطلقك لا تروحين تبكين عند رفيجاتك ترى رفيجاتك ما راح ينفعونك اذا ريلش تزوج عليك لا تقعدين تبكبكين عند اهلك وتحشين فيها وتلوع الجد الشايب فيها اكيد ساحرته لا حبيبتي مو ساحرته بس ايه هي إيه هي ذكية عرفت شلون توصل حق قلبه الفرق بينك وبينها باختصار إيه هي متأثرة بالصحابيات وانت متأثرة بالسندريلا هذه المسألة ما فيها أعيد وأكرر للمرة المليون الريال مو أكبر همه شكل المرأة ولا تغترون باللي متأثرين بحياة المرأة الأجنبية أنا ما أحتاج ريال ترى هذه قاعد تكذب على نفسها قبل ما قاعد تكذب عليك ولا تقولون الزمن تغير 